ആകാശവാണി പ്രത്യേക വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ വായിക്കുന്നത് അനുഷ ആത്മപ്രകാശ് പ്രമുഖ സോഷ്യലിസ്റ്റ് നേതാവും മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിയും എഴുത്തുകാരനുമായ എം പി വീരേന്ദ്രകുമാറിന് നാടിന്റെ അന്ത്യാഞ്ജലി ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്ന് ഇന്നലെ രാത്രി പതിനൊന്നരയോടെ കോഴിക്കോട്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്ത്യം എൺപത്തിനാല് വയസ്സായിരുന്നു വീരേന്ദ്രകുമാറിന്റെ കർമ്മമണ്ഡലമായ കോഴിക്കോട്ട് നിന്നും ഭൌതിക ശരീരം അല്പസമയത്തിനകം ജന്മനാടായ വയനാട്ടിലെ പുലിയാർമലയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും വൈകിട്ട് അഞ്ചിന് വീട്ടുവളപ്പിലാണ് സംസ്കാരം വയനാട്ടിലെ കൽപ്പറ്റയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിയാറ് ജൂലൈ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് ജനിച്ച എം പി വീരേന്ദ്രകുമാർ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കെ ജയപ്രകാശ് നാരായണനിൽ നിന്നാണ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടി അംഗത്വം സ്വീകരിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിയേഴിൽ കൽപ്പറ്റയിൽ നിന്ന് ജനതാ പാർട്ടി ടിക്കറ്റിൽ ആദ്യമായി നിയമസഭയിലെത്തിയ വീരേന്ദ്രകുമാർ വനംവകുപ്പ് മന്ത്രിയായി വനങ്ങളിലെ മരങ്ങൾ മുറിക്കരുതെന്ന് ഉത്തരവിട്ട അദ്ദേഹത്തിന് നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ മന്ത്രിസ്ഥാനം രാജിവെക്കേണ്ടി വന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് കാലത്ത് കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയിൽ ധനകാര്യ സഹമന്ത്രിയായും സ്വതന്ത്ര ചുമതലയുള്ള തൊഴിൽ വകുപ്പ് സഹമന്ത്രിയായും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്ത് ജയിൽവാസവും അനുഭവിച്ചു എം പി വീരേന്ദ്രകുമാറിന്റെ വേർപാടിൽ ഉപരാഷ്ട്രപതി എം വെങ്കയ്യനായിഡു ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തി ബഹുമുഖ പ്രതിഭയായിരുന്നു വീരേന്ദ്രകുമാറെന്നും പാവങ്ങൾക്കും പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടവർക്കും വേണ്ടി നിലകൊണ്ട വ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹമെന്നും അനുശോചന സന്ദേശത്തിൽ ഉപരാഷ്ട്രപതി പറഞ്ഞു എം പി വീരേന്ദ്രകുമാറിന്റെ നിര്യാണത്തിൽ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി അനുശോചിച്ചു കുടുംബത്തെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും അനുശോചനം അറിയിക്കുന്നതായി അദ്ദേഹം ട്വീറ്റ് ചെയ്തു പ്രവാസികളിൽ നിന്നും ക്വാറന്റൈൻ ഫീസ് പൂർണമായും ഒഴിവാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് യു ഡി എഫ് ജില്ലാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഇന്ന് നടത്താനിരുന്ന പ്രതിഷേധ ധർണ മാറ്റി എം പി വീരേന്ദ്രകുമാർ എം പിയുടെ നിര്യാണത്തെ തുടർന്നാണ് പരിപാടി മാറ്റിയത് സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും കോവിഡ് മരണം തിരുവല്ല സ്വദേശി ജോഷിയാണ് കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെ പുലർച്ചെ മരിച്ചത് അറുപത്തിയഞ്ച് വയസ്സായിരുന്ന ഇയാൾ പ്രമേഹ രോഗത്തിന് ചികിത്സയിലായിരുന്നു സംസ്ഥാനത്ത് ഇതോടെ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം എട്ടായി ഈ മാസം പതിനൊന്നിന് അബുദാബിയിൽ നിന്ന് നാട്ടിലെത്തിയ ജോഷിയെ പത്തനംതിട്ട ജനറൽ ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു നാട്ടിലെത്തി നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയവെയാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് രാജ്യത്ത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ ഏഴായിരത്തി നാനൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് പേർക്ക് പുതുതായി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് പേരാണ് മരിച്ചത് ഇതോടെ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപത്തി അയ്യായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതായെന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം ന്യൂഡൽഹിയിൽ അറിയിച്ചു എഴുപത്തിയൊന്നായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ആറ് പേർക്ക് രോഗം ഭേദമായി എൺപത്തിയൊൻപതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴ് പേരാണ് ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നത് നാലായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ആറ് പേർ കോവിഡിന് കീഴടങ്ങി മഹാരാഷ്ട്രയിൽ അൻപത്തിയൊൻപതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയാറും തമിഴ്നാട്ടിൽ പത്തൊൻപതിനായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ടും ഡൽഹിയിൽ പതിനാറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തിയൊന്നും ഗുജറാത്തിൽ പതിനയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ടും പേർക്കാണ് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് തമിഴ്നാട്ടിൽ കോവിഡ് ഭേദമായവരുടെ എണ്ണത്തിൽ വർധന രോഗം ബാധിച്ച് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിയേഴ് പേർ ഇതുവരെ രോഗമുക്തരായി സംസ്ഥാനത്ത് ആകെ അൻപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം പേരാണ് രോഗം ഭേദമായി വീടുകളിൽ തിരിച്ചെത്തിയത് ലോക്ഡൌൺ വീണ്ടും വീട്ടുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ത്രിമാരുടെ അഭിപ്രായം ആരാഞ്ഞു നാലാംഘട്ട ലോക്ഡൌൺ മറ്റന്നാൾ അവസാനിക്കാനിരിക്കെ മുഖ്യമന്ത്രിമാരുമായി ടെലിഫോണിൽ സംസാരിച്ച ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ജൂൺ ഒന്ന് മുതൽ തുറന്നു നൽകേണ്ട മേഖലകളും സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ആശങ്കകളും സംബന്ധിച്ച് അവരുമായി സംസാരിച്ചെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയ കേന്ദ്രങ്ങൾ ന്യൂഡൽഹിയിൽ അറിയിച്ചു ആത്മനിർഭർ പദ്ധതി നൂറ്റി മുപ്പത് കോടി ഇന്ത്യക്കാരിലും ഒരുമയുടെ സന്ദേശം ഉണർത്തിയതായി കേന്ദ്രമന്ത്രി പിയൂഷ് ഗോയൽ പറഞ്ഞു ഗവൺമെന്റിന് കോവിഡിനെതിരായ പോരാട്ടം ഒറ്റയ്ക്ക് നടത്താനാവില്ലെന്നും എല്ലാവരും ഇതിൽ സുപ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വ്യവസായ വാണിജ്യ രംഗത്തെ സംഘടനകളുമായി ന്യൂഡൽഹിയിൽ വീഡിയോ കോൺഫറൻസിംഗിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു കേന്ദ്രമന്ത്രി രാജ്യത്തെ മുപ്പതോളം ഗ്രൂപ്പുകളും അക്കാദമിക് രംഗത്തെ വിദഗ്ധരും കോവിഡ് നയന്റീനെതിരായ വാക്സിൻ വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് ശ്രമിച്ചു വരികയാണെന്ന് കേന്ദ്ര പ്രിൻസിപ്പൽ ശാസ്ത്ര ഉപദേഷ്ടാവ് ഡോ കെ വിജയരാഘവൻ ന്യൂഡൽഹിയിൽ പറഞ്ഞു നാലുതരം വാക്സിനുകൾ വികസിപ്പിക്കാനാണ് വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങൾ ശ്രമിച്ചു വരുന്നത് എന്നാൽ പുതിയ വാക്സിൻ കണ്ടെത്തുക എന്നത് വെല്ലുവിളിയാണെങ്കിലും രാജ്യത്തെ ഇരുപതോളം ഗ്രൂപ്പുകൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ മികച്ച ചുവടുവയ്പ്പാണ് നടത്തുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്
സമൂഹ വ്യാപനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും രോഗ പ്രതിരോധ നിയന്ത്രണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഊർജ്ജിതമാക്കുന്നതിനും പരിശോധന സഹായകമാണെന്ന് ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ ആർ ശ്രീലത അറിയിച്ചു ലോക്ഡൌൺ കാരണം പ്രതിസന്ധിയിലായ പ്രൊഫഷണൽ നാടക രംഗത്തെ കലാകാരന്മാരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ മന്ത്രി എ കെ ബാലൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി ചർച്ച ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം പ്രൊഫഷണൽ നാടക കലാകാരന്മാരും കലാകാരികളും ലോക്ഡൌൺ മൂലം വലിയ സാമ്പത്തിക പ്രയാസങ്ങൾ നേരിടുന്നതായും അവരെ സഹായിക്കാൻ പദ്ധതി വേണമെന്നും മന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടു കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായി പോലീസ് സേനയ്ക്കായി രാഹുൽ ഗാന്ധി എം പി അനുവദിച്ച ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് പി പി ഇ കിറ്റുകൾ കൈമാറി ഐ സി ബാലകൃഷ്ണൻ എം എൽ എ ആണ് കിറ്റുകൾ വയനാട് ജില്ലാ കലക്ടർക്കും ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിക്കും കൈമാറിയത് വയനാട് പാർലമെന്റ് മണ്ഡലത്തിൽ അഞ്ഞൂറ് പി പി ഇ കിറ്റുകളാണ് വിതരണം ചെയ്യുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് കിറ്റുകൾ വയനാട് ജില്ലയ്ക്കും ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് കിറ്റ് വീതം മലപ്പുറം കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിലുമാണ് നൽകുന്നത് കോവിഡ് നയന്റീൻ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ വിവിധ ആശുപത്രികളിലേക്കായി ഡീൻ കുര്യാക്കോസ് എം പിയുടെ പ്രാദേശിക വികസന ഫണ്ടിൽ നിന്നും അനുവദിച്ച തൊണ്ണൂറ്റി ലക്ഷം രൂപയുടെ ഉപകരണങ്ങൾ ആരോഗ്യ വകുപ്പിന് കൈമാറി ഇടുക്കി പാർലമെന്റ് മണ്ഡലത്തിൽ ഒരു കോടി നാൽപ്പത്തിയെട്ട് ലക്ഷം രൂപയാണ് എം പി ഫണ്ടിൽ നിന്ന് കൊറോണ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി അനുവദിച്ചത് വയനാട് ജില്ലയിൽ ഇന്നലെ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് പേർ കൂടി നിരീക്ഷണത്തിലായി നിലവിൽ മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് പേരാണ് നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്നത് പട്ടികവർഗ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് പേർ ഉൾപ്പെടെ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് പേർ കോവിഡ് കെയർ സെന്ററുകളിലാണ് നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്നത് നൂറ്റി അറുപത് പേർ ഇന്നലെ നിരീക്ഷണം പൂർത്തിയാക്കി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും അടുത്ത കാലത്തൊന്നും ടെലിഫോണിൽ സംസാരിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് കേന്ദ്രം വ്യക്തമാക്കി ഇന്ത്യ ചൈന അതിർത്തിയിലെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ട്രംപ് നരേന്ദ്രമോദിയുമായി സംസാരിച്ചെന്നും അതിർത്തി പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിന് ഇന്ത്യയ്ക്കും ചൈനയ്ക്കുമിടയിൽ മധ്യസ്ഥനാകാൻ സന്നദ്ധത പ്രകടിപ്പിച്ചുവെന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ വന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് കേന്ദ്രത്തിന്റെ വിശദീകരണം ഏപ്രിൽ നാലിന് ഹൈഡ്രോക്സി ക്ലോറോക്കിൻ ലഭ്യമാകുന്നത് സംബന്ധിച്ച കാര്യത്തിലാണ് ഇരു നേതാക്കളും തമ്മിൽ അവസാനമായി സംസാരിച്ചതെന്നും കേന്ദ്രങ്ങൾ അറിയിച്ചു വ്യക്തിവിവരവും വിലാസവും ഇലക്ട്രോണിക് അധിഷ്ഠിത ആധാർ പരിശോധനയിലൂടെ ഉറപ്പുവരുത്തി തത്സമയം പാൻ കാർഡ് ലഭ്യമാകുന്ന പദ്ധതിക്ക് കേന്ദ്രമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ തുടക്കം കുറിച്ചു കടലാസ് രഹിത ഇലക്ട്രോണിക് പാൻ സൌജന്യമായി അനുവദിക്കുന്നതാണ് പദ്ധതി അറബിക്കടലിൽ ന്യൂനമർദ്ദം രൂപപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ കേരള തീരത്തും തെക്ക് കിഴക്കൻ അറബിക്കടലിലും മത്സ്യബന്ധനം പൂർണ്ണമായി നിരോധിച്ചതായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അറിയിച്ചു നിലവിൽ ആഴക്കടലിൽ മത്സ്യബന്ധനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തൊട്ടടുത്ത സുരക്ഷിത തീരത്ത് എത്തണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു അടുത്ത അഞ്ച് ദിവസവും മഴ തുടരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചതായി മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു മഴക്കാല പൂർവ്വ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടുതൽ വിപുലമായി നടത്തുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു കോവിഡിനൊപ്പം മറ്റു പകർച്ചവ്യാധികൾ കൂടി വരാൻ സാധ്യതയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ നാളെയും മറ്റന്നാളും അടുത്ത മാസം ആറ് ഏഴ് തീയതികളിലും തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സംസ്ഥാനമാകെ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനം നടത്തുമെന്ന് അദ്ദേഹം തിരുവനന്തപുരത്ത് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു ജനപ്രതിനിധികൾ കുടുംബശ്രീ ഹരിതകർമ്മ സേനാ പ്രവർത്തകർ സന്നദ്ധ പോർട്ടലിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർ എന്നിവരുടെ സേവനം ഇതിന് ഉപയോഗപ്പെടുത്തും നാളെയും ജൂൺ ആറിനും പൊതുയിടങ്ങളിലാണ് വൃത്തിയാക്കേണ്ടത് മറ്റന്നാളും ജൂൺ ഏഴിനും വീടും പരിസരവും വൃത്തിയാക്കണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അഭ്യർത്ഥിച്ചു എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകൾ നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പുവരുത്തുമെന്ന് മന്ത്രി പ്രൊഫസർ സി രവീന്ദ്രനാഥ് ആലപ്പുഴയിൽ പറഞ്ഞു കേരളത്തിലെ നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് ലക്ഷം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകൾ നൽകുമ്പോൾ പ്രധാന വെല്ലുവിളി സ്വന്തം വീടുകളിൽ സാങ്കേതിക സൌകര്യമുണ്ടോ എന്നതാണ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ സർവേയിൽ രണ്ടു ലക്ഷം കുട്ടികൾക്ക് ഓൺലൈൻ സൌകര്യങ്ങൾ ഇല്ലെന്ന് കണ്ടെത്തിയെന്നും അത് പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു വരികയാണെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി കഞ്ഞിക്കുഴി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ നിർദ്ധന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സൌജന്യ സ്മാർട്ട് ഫോൺ നൽകുന്ന പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം സംസ്ഥാനത്തെ ഗവൺമെന്റ് അംഗീകൃത അൺഎയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിൽ ഈ വർഷം ഫീസ് വർധനയില്ലെന്ന് കേരള അംഗീകൃത സ്കൂൾ മാനേജ്മെന്റ് അസോസിയേഷൻ കെ ആർ എസ് എം എ അറിയിച്ചു പുതിയ യൂണിഫോമും പാഠപുസ്തകങ്ങളും നിർബന്ധമാക്കില്ലെന്നും അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹികൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് പറഞ്ഞു ബെവറേജസ് ഔട്ട്ലെറ്റുകളിൽ നിന്ന്